പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രി കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ആ ചാപ്റ്ററിനെ ഞാൻ മൂന്ന് വീഡിയോ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ആ മൂന്ന് വീഡിയോസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് ആദ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഒരു കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ടിനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ പത്ത് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ പത്ത് കാര്യങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് പറയാം ഒന്ന് അതിന്റെ ടൈപ്പ് കാറ്റോണിക് ആണോ ആനിയോണിക് ആണോ ന്യൂട്രൽ ആണോ രണ്ട് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മൂന്ന് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ നാല് ഹെറ്റിറോലെപ്റ്റിക് ഓർ ഹോമോലെപ്റ്റിക് അഞ്ച് അതിന്റെ നെയ്മ് ആറാമതായി നോക്കാനുള്ളത് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഏഴ് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എട്ട് ഔട്ടർ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണോ ഇന്നർ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണോ ഒമ്പത് ഹൈസ്പിൻ കോംപ്ലക്സ് ആണോ ലോ സ്പിൻ കോംപ്ലക്സ് ആണോ ആൻഡ് പത്ത് അതിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ആണോ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് ആണോ ഇങ്ങനെ ഒരു കോംപ്ലക്സിനെ കുറിച്ച് പത്ത് കാര്യങ്ങളും അതിനുശേഷം അയാൾക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഐസോമറിസവുമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ മൂന്ന് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ടൈപ്പ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഹെറ്റിറോലെപ്റ്റിക് ഓർ ഹോമോലെപ്റ്റിക് അതുപോലെ അതിന്റെ നെയ്മ് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അവസാനത്തെ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോയിൽ ഐസോമറിസം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പ് ഞാൻ ബോർഡിൽ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഇവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് എം എൻ എച്ച് ടു ഒ സിക്സ് ടൈംസ് സി എൽ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോംപ്ലക്സിനെ ഞാൻ വെറുതെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം ഒരു കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൌണ്ടിന്റെ പാർട്ടുകളെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടണം മക്കളെ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് കണ്ടല്ലോ ആ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോർഡിനേഷൻ കോർഡിനേഷൻ സ്പിയർ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോർഡിനേഷൻ സ്പിയർ കോർഡിനേഷൻ സ്പിയറിനകത്ത് ആദ്യം കാണുന്ന ആളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റം എന്താണ് അയാളുടെ പേര് സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റം സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റം കഴിഞ്ഞാൽ കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയറിനകത്തുള്ള എല്ലാവരെയും വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലിഗാൻസ് എന്താണ് പേര് ലിഗാൻസ് ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയറിന്റെ പുറത്തുള്ള ആള് ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് സി എൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള സി എൽ ത്രീ അയാളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നോൺ കോംപ്ലക്സ് പാർട്ട് നോൺ കോംപ്ലക്സ് പാർട്ട് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത് ഈ കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയറും അതിനകത്തുള്ള സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റവും അതിനകത്തുള്ള ലിഗാൻഡുകളും എല്ലാവരെയും ഒന്നിച്ചൊരു പേര് വിളിക്കും അതായത് ഈ സ്ഫിയർ അതിനകത്തുള്ള സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റം ലിഗാൻഡ് എല്ലാവരെയും നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഒന്നിച്ച് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോർഡിനേഷൻ എൻഡൈറ്റി എന്താണ് പേര് കോർഡിനേഷൻ എൻഡൈറ്റി അപ്പൊ കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയർ എന്താണ് സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റം ആരാണ് ലിഗാൻഡ് ആരാണ് നോൺ കോംപ്ലക്സ് പാർട്ട് ആരാണ് കോർഡിനേഷൻ എൻഡൈറ്റി എന്താണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിന്റെ ടൈപ്പിലേക്ക് കിടക്കാം കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൌണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വിധത്തിലുണ്ടാകും ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് കാറ്റിയോണിക് രണ്ടാമത്തത് ആനയോണിക് മൂന്നാമത്തത് ന്യൂട്രൽ നിങ്ങൾ ഇത് എന്റെ കൂടെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചോളണം കാറ്റോണിക് ആണോ ആനിയോണിക് ആണോ ന്യൂട്രൽ ആണോ എന്ന് എളുപ്പത്തിൽ കാണാനുള്ള വഴിയാണ് ഈ പറയുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ കാറ്റോണിക് ആണോ ആനിയോണിക് ആണോ ന്യൂട്രൽ ആണോ കാണാൻ പറ്റണം അതായത് ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് കാറ്റോണിക് രണ്ട് രൂപത്തിലാണ് മക്കളെ കാറ്റോണിക് കോംപ്ലക്സുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ കിട്ടുക ഒന്നാമത്തത് ഈ കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയറിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാകും അതെ ഇവിടെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കണ്ടാൽ ഇവിടെ എം എൻ എച്ച് ടു ഒ സിക്സ് ടൈംസ് ത്രീ പ്ലസ് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൊടുത്താൽ കാറ്റിയോണിക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയർ ആദ്യത്തിൽ വന്നാലും കാറ്റോണിക് ആയിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയറും നോൺ കോംപ്ലക്സ് പാർട്ടും ഉണ്ടല്ലോ നോൺ കോംപ്ലക്സ് പാർട്ട് അവസാനത്തിലാണല്ലോ വന്നേ കോംപ്ലക്സ് പാർട്ട് ആദ്യത്തിൽ വന്നു അതിനർത്ഥം ആദ്യത്തിൽ വരുന്നവൻ കാറ്റോൺ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ എൻ എ സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എൻ എ പ്ലസും സി എൽ മൈനസും ആണല്ലോ കെ സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ പ്ലസും സി എൽ മൈനസും ആണല്ലോ എപ്പോഴും കാറ്റോണിനാണല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യം പറയുക സി എൽ എൻ എ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ലല്ലോ കാറ്റോണിനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുക അപ്പൊ ഇവിടെ കോംപ്ലക്സ് പാർട്ട് ആദ്യം വന്നു നോൺ കോംപ്ലക്സ് പാർട്ട് അവസാനം
അപ്പൊ ചാർജും ഇല്ല നോൺ കോംപ്ലക്സ് പാർട്ടും ഇല്ല ഏതാണ് ന്യൂട്രൽ ഒന്നുകൂടി പറയാം കാറ്റിയോണിക് ആണെങ്കിൽ ഒന്നിരിക്കൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ വ്യക്തമായി കാണാം അല്ലെങ്കിൽ കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയറിനെ ആദ്യത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും ആനിയോണിക് ആണെങ്കിൽ ഒന്നിരിക്കൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജിനെ വ്യക്തമായി കാണാം അല്ലെങ്കിൽ കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയറിനെ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ന്യൂട്രൽ ആണെങ്കിൽ കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് ചാർജ് ഇല്ല നോൺ കോംപ്ലക്സ് പാർട്ടും ഇല്ല ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റണം ഞാൻ ആദ്യം ഇതിന്റെ അഞ്ച് പോയിന്റുകൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തീർത്തിട്ട് ഞാൻ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസിലേക്ക് കടക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ തന്നെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്കൊരു കോംപ്ലക്സിനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടത് അതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ആണ് മക്കൾ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ നിങ്ങൾ കാണും മുമ്പ് എനിക്ക് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലിഗാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ സത്യം തുറന്നു പറയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ ആകെ പഠിക്കേണ്ടത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലിഗാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ മാത്രമാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലിഗാൻസ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സിമ്പൽ അതിന്റെ നെയിമ് അതിന്റെ ചാർജ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൌണ്ട്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു സാധനവും പഠിക്കാനില്ല ഒക്കെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ടൈപ്സ് ഓഫ് ലിഗാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും പഠിക്കണം ഇത് മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ ഞാൻ അത് ഈ വീഡിയോയുടെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വീഡിയോ പൗസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കടലാസിൽ എഴുതി വെക്കുക മോണോഡൻഡേറ്റ് ലിഗാൻഡ് എന്ന് ഹെഡിങ് എഴുതുക അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ബൈഡൻഡേറ്റ് ലിഗാൻഡ് ഹെഡിങ് എഴുതുക അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പോളിഡൻഡേറ്റ് ലിഗാൻഡ് ഹെഡിങ് എഴുതുക അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ അതിന്റെ ചാർജ് നെയിമ് നിർബന്ധമായും പഠിക്കുക എഴുതി വെച്ചാൽ ഒരു പേജിലോ ഒന്നര പേജിലോ പരിപാടി തീരും ആ ഒരു ഒന്നര പേജ് മാത്രം നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചാൽ മതി അടുത്ത നമ്മുടെ പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഈ ലിഗാൻഡുകൾ ഒന്ന് ഹൃദയത്തിലാക്കി വെച്ചോളണം അപ്പൊ വീഡിയോ ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് പൗസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കാണാതെ പഠിക്കൂ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി മുന്നോട്ട് പോകാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അത് കാണാതെ പഠിച്ചോളണം ഇനി നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കാണാൻ പോവാണേ വാട്ട് ഇസ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കേട്ടോളൂ അതായത് നമുക്ക് ലിഗാൻഡുകളുടെ ചാർജ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നു സെൻട്രൽ മെറ്റലാറ്റത്തിന്റെ ചാർജിനെയാണ് നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പൊ അതിന് ഞാനൊരു ആപ്തവാക്യം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ എനിക്ക് തിരിച്ചു പറഞ്ഞു തരണം അതായത് ചാർജുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുക സൈൻ മാറ്റുക എന്താണ് നമ്മുടെ റൂൾ എന്താണ് ചാർജുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുക സൈൻ മാറ്റുക അപ്പൊ നോക്കിക്കൊള്ളണേ ഇതേ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം മാംഗനീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടുത്തെ സെൻട്രൽ മെറ്റലാറ്റുമാണ് അയാളുടെ ചാർജ് ആണ് കാണേണ്ടത് അതായിരിക്കും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ അപ്പൊ അത് കാണണമെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ആളുകളുടെ ചാർജ് എച്ച് ടു ഒന്റെ ചാർജ് എത്ര നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എഴുതി വെച്ചു എച്ച് ടു ഓ സീറോ ക്ലോറിന്റെ ചാർജ് എത്ര മൈനസ് വൺ മൂന്ന് ക്ലോറിൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മൈനസ് ത്രീ ഇനി നമ്മുടെ നിയമത്തിലേക്ക് കിടക്കൂ ചാർജുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുക സൈൻ മാറ്റുക ചാർജുകൾ എത്രയാണ് സീറോയും മൈനസ് ത്രീയും തമ്മിൽ കുട്ടിയാൽ മൈനസ് ത്രീ സൈൻ മാറ്റിയാൽ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ഇസ് ദ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് മാംഗനീസ് ചാർജുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുക സൈൻ മാറ്റുക അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് നോക്കാം എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഡിയം പ്ലസ് വൺ ആണ് അല്ലെ ഗ്രൂപ്പ് വൺ എലമെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് പ്ലസ് വൺ ആണ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് സോഡിയം ഉണ്ട് അപ്പൊ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തു എഫ് ഇടെ അത് അറിയാൻ പാടില്ല അതാണ് നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ആയിട്ട് മുകളിലോട്ട് കാണേണ്ടത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ചാർജ് താഴോട്ടും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മുകളിലോട്ട് എഴുതുന്ന ഒരു ശീലം എനിക്കുണ്ട് അത് മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് സി എൻ എ സൈനൈഡിന്റെ ചാർജ് മൈനസ് വൺ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടു എഴുതി വെച്ചു ആറ് സി എൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മൈനസ് സിക്സ് എഴുതി അപ്പൊ ചാർജുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടണം പ്ലസ്
ഇനി നമ്മുടെ റൂള് ചാർജുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുക സൈൻ മാറ്റുക കോംപ്ലക്സിന്റെ ചാർജ് കൂട്ടുക ചാർജുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ സീറോ മൈനസ് ത്രീ സീറോയും മൈനസ് ത്രീ കൂട്ടിയാൽ മൈനസ് ത്രീ സൈൻ മാറ്റിയാൽ പ്ലസ് ത്രീ അതിന്റെ കൂടെ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസും കൂടി ഉണ്ട് അത് കൂടി കൂട്ടണം അപ്പൊ ചാർജുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയപ്പോ മൈനസ് ത്രീ സൈൻ മാറ്റിയപ്പോ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീയുടെ കൂടെ കോംപ്ലക്സിന്റെ ചാർജ് കൂട്ടുക പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ഇസ് ദ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമിയം പ്ലസ് ഫോർ ദേ ചൂടാറ് മുമ്പ് ഇയാളും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം എഫ് ഇ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ നിങ്ങൾ കാണണം ഇ എൻ ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എത്തിലീൻ ഡയമീൻ നേരത്തെ ഞാൻ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് അയാളുടെ ചാർജ് സീറോ ആണ് എന്ന് ഞാൻ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് മാറിപ്പോകരുത് ഒട്ടുമിക്ക വിദ്യാർത്ഥികളും എത്തിലി ഡയമീൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചാർജ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല എത്തിലീൻ ഡയമീനും മൈനസ് വണ്ണുമായിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോകേണ്ട ഒരു കാര്യം ടെക്സ്റ്റിൽ എവിടെയില്ല പക്ഷെ ചുമ്മാ വെറുതെ ആയിട്ട് മൈനസ് വൺ എന്ന് പലപ്പോഴും മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എത്തിലീൻ ഡയമീൻ ചാർജ് സീറോ മക്കളെ അത് മാറിപ്പോകരുത് എത്തിലി ഡയമീൻ സീറോ ക്ലോറിൻ നാലെണ്ണുണ്ട് നാല് ക്ലോറിൻ വന്നാൽ മൈനസ് ഫോറ് നമ്മുടെ റൂൾ എടുത്തു ചാർജുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുക സൈൻ മാറ്റുക കോംപ്ലക്സിന്റെ ചാർജ് കൂട്ടുക സീറോ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ സൈൻ മാറ്റിയാൽ പ്ലസ് ഫോർ അതിന്റെ കൂടെ കോംപ്ലക്സിന്റെ ചാർജ് കൂട്ടണം നമ്മുടെ കോംപ്ലക്സിന്റെ ചാർജ് മൈനസ് ടു ആണ് ടു മൈനസ് നല്ല എഴുതിയിരിക്കണം മൈനസ് ടു അപ്പൊ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായി പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു ഇസ് ദ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് ഐ എൻ അടുത്തതായിട്ട് കാണാനുള്ള രണ്ടാളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് പി ടി എച്ച് ടു ഓ ഫോർ ടൈംസ് നെക്സ്റ്റ് പി ടി സി എൽ ഫോർ ടൈംസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കണ്ടപ്പോ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കോംപ്ലക്സിന് ചാർജും ഇല്ല നോൺ കോംപ്ലക്സ് പാർട്ടും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ടാളുകളും ന്യൂട്രൽ കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം പ്ലാറ്റിനം ആണ് സെൻട്രൽ മെറ്റലാറ്റം സെൻട്രൽ മെറ്റലാറ്റത്തിന്റെ ചാർജ് ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മുകളിലോട്ട് ആരോ മാർക്ക് ഇട്ടിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ആളുകളുടെ ചാർജുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുക സൈൻ മാറ്റുക എന്നതാണ് ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് കോംപ്ലക്സിന്റെ ചാർജ് കൂട്ടുക എന്നത് ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയില്ല കാര്യം കോംപ്ലക്സിന് ചാർജ് ഇല്ല അപ്പൊ നോക്കണേ എച്ച് ടു ഒ ഫോർ ടൈംസ് എച്ച് ടു ഒക്ക് സീറോ ആണ് നാലല്ല പതിനായിരം വന്നാലും ചാർജ് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ സീറോ ആണ് സീറോ വന്നാൽ തമ്മിൽ കൂട്ടാൻ വേറെ ആരും അവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ സീറോ തന്നെ സൈൻ മാറ്റാനും ഒന്നും ഇല്ല സീറോ തന്നെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ സീറോ പ്ലാറ്റിനം സീറോ തമ്മിൽ കൂട്ടുക സൈൻ മാറ്റുക ആരെ വെച്ചിട്ട് സീറോയെ വെച്ചിട്ടാ ഒന്നും വേണ്ട പ്ലാറ്റിനം സീറോ കണ്ടോളണ പ്ലാറ്റിനം ഇവിടെ ക്ലോറിൻ നാലെണ്ണം വന്നാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ക്ലോറിന് മൈനസ് വൺ നാല് ക്ലോറിന് മൈനസ് ഫോർ തമ്മിൽ കൂട്ടാൻ ആരും ഇല്ല അപ്പൊ മൈനസ് ഫോർ തന്നെ സൈൻ മാറ്റുക മൈനസ് ഫോറിന് സൈൻ മാറ്റിയാൽ എത്ര പ്ലസ് ഫോർ കഴിഞ്ഞു തമ്മിൽ കൂട്ടുക സൈൻ മാറ്റുക പ്ലസ് ഫോർ തമ്മിൽ കൂട്ടാൻ ആരും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മൈനസ് ഫോർ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നു സൈൻ മാറ്റിയപ്പോ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലാറ്റിനത്തിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ പ്ലസ് ഫോർ കിട്ടി ഏത് കോംപ്ലക്സ് കിട്ടിയാലും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം അതിന് നിർബന്ധമായിട്ടും ലിഗാൻഡിന്റെ ചാർജ് മനസ്സിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവണം ഇനി നമുക്ക് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എന്ന മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എങ്ങനെ കാണാം എന്നതിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ മൂന്ന് കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എത്ര എന്നാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ വാട്ട് ഈസ് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ കേട്ടോളണേ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഈസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോൺസ് മെയ്ഡ് ബൈ ലിഗാൻസ് ഇൻ ടു സെൻട്രൽ മെറ്റലാറ്റം ഒന്നുകൂടി പറയാം കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഈസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോൺസ് മെയ്ഡ് ബൈ ലിഗാൻസ് ഇൻ ടു സെൻട്രൽ മെറ്റലാറ്റം ലിഗാൻഡുകൾ സെൻട്രൽ മെറ്റലാറ്റത്തിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോൺസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നതിൽ മോണോഡെന്റേറ്റ് ബൈഡന്റേറ്റ് പോളിഡെന്റേറ്റ് എന്ന് കാണാം മക്കളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം മോണോഡെന്റേറ്റ് ലിഗാൻഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എച്ച് ടു ഒ സി ഒ അതുപോലെ എൻ എച്ച് ത്രീ ഇവരൊക്കെ സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റത്തിലേക്ക് ഒരു ബോണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണ് ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവരുടെ പേര് മോണോഡെന്റേറ്റ് എന്നായത് നമ്മൾ അതിനെ ഡെന്റിസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ
ഒരു ബോണ്ട് അല്ലേ ഉണ്ടാക്കൂ മോണോഡൈറ്റ് ആണല്ലോ അപ്പൊ മൂന്ന് എച്ച് ടു ഒ മൂന്ന് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കും മൂന്ന് എച്ച് ടു ഒ മൂന്ന് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കും സി ഒ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഏതാണ് മോണോടൈറ്റ് ലിഗാൻഡ് ആണ് മോണോടൈറ്റ് ലിഗാൻഡ് ആകുമ്പോൾ അയാളും ഒരു ബോണ്ടേ ഉണ്ടാക്കൂ അങ്ങനത്തെ മൂന്ന് സി ഒ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവര് മൂന്ന് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ മൂന്ന് എ പ്ലസ് മൂന്ന് ആറ് ബോണ്ടുകളാണ് ടോട്ടൽ മാംഗനീസിലേക്ക് എത്തുന്ന ബോണ്ടുകൾ ദർ ഫോർ ഇതിന്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ സിക്വൽ ടു സിക്സ് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ സിക്സ് ആണ് ചാർജോ നോൺ കോംപ്ലക്സ് പാർട്ടോ ഒന്നും നമ്മൾ മൈൻഡ് ആക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അടുത്ത ആൾ നോക്കിക്കോളൂ എഫ് ഇ എൻ ത്രൈസ് ത്രീ പ്ലസ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു ചാർജിനൊന്നും നമ്മൾ മൈൻഡ് ആക്കണ്ട ഇത് ത്രീ പ്ലസോ ടു പ്ലസോ വൺ പ്ലസോ ടു മൈനസോ എന്തായാലും കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അവരൊന്നും മൈൻഡ് ആക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇ എൻ ത്രൈസ് ഇതാണല്ലോ ലിഗാൻഡ് എഫ് സെൻട്രൽ മെറ്റലാറ്റ് ആണല്ലോ ഇ എൻ ത്രൈസ് ആണല്ലോ ലിഗാൻഡ് ഇ എന്നിനെ കുറിച്ച് എന്താ മക്കളെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം മോണോഡൻഡേറ്റ് ആണോ ബൈഡൻഡേറ്റ് ആണോ ബൈഡൻഡേറ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എത്തിലീൻ ഡയമീൻ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിലേക്ക് രണ്ട് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനത്തെ മൂന്നെണ്ണം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരാൾ തന്നെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനത്തെ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ടോട്ടൽ എത്രയായി ആറ് കണ്ടോ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ സിക്വൽ ടു സിക്സ് അടുത്തത് അടുത്തത് ഇവിടെ ഉണ്ട് കൊബാൾട്ട് ഇ എൻ ട്വൈസ് എൻ എച്ച് ത്രീ ട്വൈസ് ടു പ്ലസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചാർജിനൊന്നും നമ്മൾ മൈൻഡ് ആക്കണില്ല ടു പ്ലസോ ടു മൈനസോ ആരെന്നെ ആവട്ടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ആണ് ആ വഴിക്ക് നമ്മൾ നോക്കണില്ല നോക്കണം നമ്മളെ കൊബാൾട്ട് സെൻട്രൽ ആറ്റമാണ് സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിലേക്ക് ലിഗാൻഡ് എത്ര പൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി എന്നാ നോക്കാൻ പോണേ ഇ എൻ ഉണ്ട് എൻ എച്ച് ത്രീ ഉണ്ട് ഇ എൻ എത്തിലിൻ ഡയമിൻ എന്താ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എത്തിലിൻ ഡയമിനെ കുറിച്ച് ബൈഡൻഡേറ്റ ബൈഡൻഡേറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒരാൾ തന്നെ രണ്ട് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനത്തെ എത്ര എത്തിലിൻ ഡയമിൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഒരാൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനത്തെ രണ്ടാളുണ്ട് അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്രയായി രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് പ്ലസ് എൻ എച്ച് ത്രീ ഉണ്ട് എൻ എച്ച് ത്രീ അമോണിയ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം മോണോഡൻഡേറ്റോ ബൈഡൻഡേറ്റോ മോണോഡൻഡേറ്റ് അയാൾ ഒരു ബോണ്ടേ ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് എൻ എച്ച് ത്രീ രണ്ട് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്വൽ ടു സിക്സ് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ സിക്സേ വന്നോളൂ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഇതേ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനുള്ളതിലുള്ളൂ ഒന്നിരിക്ക് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ സിക്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഫോർ ഉണ്ടാവും ഫൈവ് സെവൺ ഇങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് വരാറില്ല അതുകൊണ്ട് അതങ്ങോട്ട് വിട്ടേക്ക് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ സിക്സ് ആണോ ഫോർ ആണോ എന്ന് കാണാൻ മാത്രം നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഇസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോണ്ട്സ് മെയ്ഡ് ബൈ ലിഗാൻസ് ഇൻ ടു സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റം കാണേണ്ട മെത്തേഡ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്തോളാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇയാൾ ഹോമോലെപ്റ്റിക് ആണോ ഹിറ്റോലെപ്റ്റിക് ആണോ എന്നതാണ് അപ്പൊ ഹോമോലെപ്റ്റിക് ആണോ ഹിറ്റോലെപ്റ്റിക് ആണോ എന്നതിന് ഞാൻ ഇനി വേറെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അത് ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എഴുതാം ഹോമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം എന്നാണെന്നും ഹെറ്റിറോ എന്നാൽ ഡിഫറെന്റ് എന്നാണെന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാം ലെപ്റ്റിക് എന്ന വേർഡ് ലിഗാൻഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഹോമോലെപ്റ്റിക് സെയിം ലിഗാൻഡ് ഹെറ്റിറോലെപ്റ്റിക് ഡിഫറെന്റ് ലിഗാൻസ് മക്കൾ ഇവിടെ നോക്കണേ എം എൻ എന്താണ് എം എൻ ഇവിടെ സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റം എം എൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള രണ്ടാളുകൾ എച്ച് ടു ഒ സി ഒ ഇവര് രണ്ടുപേരും ലിഗാൻഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരേപോലെയുള്ള ലിഗാൻഡ് ആണോ ഡിഫറെന്റ് ലിഗാൻഡ് ആണോ വന്നത് ഡിഫറെന്റ് ലിഗാൻഡ് വന്നു എങ്ങനെ മൂന്ന് വാട്ടർ വന്നു മൂന്ന് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് വന്നു അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് വന്നല്ലോ ആറ് വാട്ടർ വന്നാലും സെയിം തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം ആറ് ആൾക്കാരും സെയിം ആണല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ സെയിം അല്ല വാട്ടർ മൂന്നെണ്ണം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മൂന്നെണ്ണം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടി വന്നോണ്ടാണ് ഇപ്പൊ പറയണത് ഡിഫറെന്റ് ആയി അതുകൊണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലിഗാൻസ് വന്നത് കൊണ്ട് ഇയാള് ഹെറ്റിറോലെപ്റ്റിക് കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഹെറ്റിറോലെപ്റ്റിക് കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലിഗാൻസ് വന്നു മക്കളെ നോക്കടാ ഇവിടെ ഇ എൻ
ഒന്ന് നോമൻ ലേച്ചർ ഓഫ് കാറ്റിയോണിക് ഓർ ന്യൂട്രൽ കോംപ്ലക്സ് അതാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് നോമൻ ലേച്ചർ ഓഫ് ആനിയോണിക് കോംപ്ലക്സ് നോക്കണേ കാറ്റിയോണിക്കിനെയും ന്യൂട്രലിനെയും നമുക്ക് ഒരുപോലെയാണ് നെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്നാളുകളെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇയാൾ കാറ്റിയോണിക് ആണ് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി എം എൻ എച്ച് ടു ഫോർ ടൈംസ് സി ഒ ടൈസ് സി എൽ ത്രീ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി കാറ്റിയോണിക് ആണെന്ന് കോംപ്ലക്സ് പാർട്ടിനെ ആദ്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇയാൾ കാറ്റിയോണിക് ആണ് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് ഇയാൾ ന്യൂട്രൽ ആണ് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി നോൺ കോംപ്ലക്സ് പാർട്ടോ ചാർജോ ഇല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇനി ഞാനൊരു കാര്യം പറയണേ ആനിയോണിക് ആവട്ടെ കാറ്റിയോണിക് ആവട്ടെ ന്യൂട്രൽ ആവട്ടെ നോമൻ ബ്ലേച്ചർ ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണ്ടെത്തിക്കൊള്ളണം ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണ്ടെത്തിക്കൊള്ളാം ആ പണി നമുക്ക് തീർക്കാം നോക്കിക്കൊള്ളണേ ദേ ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കാണാൻ പോവാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കാണുന്ന മെത്തേഡ് പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ എച്ച് ടു ഒ ചാർജ് സീറോ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ചാർജ് സീറോ ക്ലോറിൻ മൈനസ് ത്രീ ചാർജുകൾ തമ്മിൽ കുട്ടിയാൽ മൈനസ് ത്രീ സൈൻ മാറ്റിയാൽ പ്ലസ് ത്രീ അപ്പൊ മാംഗനീസ് എം എൻ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഇതേ കണ്ടോളണേ സി എൻ ട്വൈസ് മൈനസ് ടു ഇ എൻ ടു സീറോ സി എന്നിന് മൈനസ് വണ്ണും ഇ എന്നിന് സീറോ ആണല്ലോ രണ്ടെണ്ണം ഒന്നുകൊണ്ട് മൈനസ് ടു ഇത് സീറോ തമ്മിൽ കുട്ടിയപ്പോൾ മൈനസ് ടു സൈൻ മാറ്റിയപ്പോൾ പ്ലസ് ടു കോംപ്ലക്സിന്റെ ചാർജ് കൂട്ടുക അപ്പൊ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ഇസ് ദ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് അയൺ നെക്സ്റ്റ് പി ടി എച്ച് ടു ഫോർ ടൈംസ് വാട്ടറിന് ചാർജ് ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ പ്ലാറ്റിനത്തിനോ അത് തന്നെ സീറോ അപ്പൊ പ്ലാറ്റിനത്തിന്റെ സീറോ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ആദ്യം തന്നെ കണ്ടെത്തിക്കോളൂ അതില്ലാതെ നമുക്ക് നെയിം ഇടാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇനി നെയിം കാണണമെങ്കിലുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അത് നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ എഴുതി വെച്ചോളണം കാറ്റിയോണിക് ഓർ ആനിയോണിക് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നെയിം കൊടുക്കാൻ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട് ആ നെയിമിൽ നാല് പാർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് വൺ ദേ കണ്ടോളൂ നെയിം ഓഫ് ലിഗാൻസ് ഇൻ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡർ ഒന്നെന്താണ് നെയിം ഓഫ് ലിഗാൻസ് ഇൻ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡർ സെക്കൻഡ് വൺ നെയിം ഓഫ് സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ഐറ്റം തേർഡ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഇൻ റോമൻ ന്യൂമറൽ ഫോർത്ത് കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെയിം ഓഫ് നോൺ കോംപ്ലക്സ് പാർട്ട് പഠിച്ചല്ലോ എഴുതി വെച്ചല്ലോ സെറ്റ് ആണല്ലോ നമുക്ക് ആ രൂപത്തിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം എം എൻ എച്ച് ടു ഫോർ ടൈംസ് സി ഒ ട്വൈസ് സി എൽ ത്രീ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോമ്പൌണ്ട് കണ്ടോളണേ എം എൻ എച്ച് ടു ഫോർ ടൈംസ് സി ഒ ട്വൈസ് സി എൽ ത്രീ ഫസ്റ്റ് കമ്പോണന്റ് എന്താണ് നെയിം ഓഫ് ലിഗാൻസ് ഇൻ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡർ മക്കളെ ഇവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ലിഗാൻഡ് ഉണ്ട് ഇത് ഹെറ്റിറോലെപ്റ്റിക് കോംപ്ലക്സ് ആണ് എച്ച് ടു ഒ ലിഗാൻഡ് ആയിട്ട് വന്നാൽ എന്താണ് പേര് അക്വ എച്ച് ടു ഒയുടെ പേര് അക്വ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ലിഗാൻഡ് ആയിട്ട് വന്നാൽ എന്താണ് പേര് കാർബണായി പഠിപ്പിച്ചതാണ് കണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ അക്വ ആണോ കാർബണയിലാണ് ആദ്യം വരിക അക്വ വരും അതിന്റെ എണ്ണവും പറയണം അക്വ ഇവിടെ എത്ര എണ്ണുണ്ട് നാലെണ്ണുണ്ട് അപ്പൊ നാല് അക്വ എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും ടെട്രാ അക്വ ടെട്രാ അക്വ വാട്ടറിന്റെ ഇടപാട് തീർന്നു രണ്ട് കാർബണൈൽ അപ്പൊ ഡൈ കാർബണൈൽ അപ്പൊ കാറ്റിയോണിക് ആണെങ്കിൽ പേരിടാൻ ആദ്യം ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ ലിഗാൻഡ് പറയുക എന്നത് ഇവിടെ തീർന്നു രണ്ട് ലിഗാൻഡും ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ പറഞ്ഞു ടെട്രാ അക്വ ഡൈ കാർബണൈൽ കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് നെയിം ഓഫ് സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ഐറ്റം ഇവിടെ ആരാണ് മാംഗനീസ് മാംഗനീസ് ആണല്ലോ സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ഐറ്റം മാംഗനീസ് തന്നെ എഴുതുക മാംഗനീസ് മാംഗനീസ് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത കമ്പോണന്റ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഇൻ റോമൻ ന്യൂമറൽ പ്ലസ് ത്രീ ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ റോമൻ ന്യൂമറൽ ത്രീ എന്ന് ഇടുക പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ എന്ന് ഇടാൻ നിൽക്കേണ്ട കാര്യം ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് അങ്ങനെ വരാറുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് ത്രീ നിട്ടു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഇൻ റോമൻ ന്യൂമറൽ നാലാമത്തെ പാർട്ട് നെയിം ഓഫ് നോൺ കോംപ്ലക്സ് പാർട്ട് ആണ് ഇവിടെ ആരാടാ മക്കളെ നോൺ കോംപ്ലക്സ് പാർട്ട് ക്ലോറിന ക്ലോറിൻ നോൺ കോംപ്ലക്സ് പാർട്ട് ആയിട്ട് വന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണേ നോൺ കോംപ്ലക്സ് പാർട്ടിന്റെ എണ്ണം പറയരുത് എത്ര എണ്ണുണ്ടെങ്കിലും മിണ്ണണ്ട നോൺ
അപ്പൊ മൂന്ന് ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയണ്ടേ വേണ്ട നോൺ കോംപ്ലക്സ് പാർട്ടിന്റെ എണ്ണം പറയരുത് അല്ല സാറേ പിന്നെ എങ്ങനെ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് മനസ്സിലാകും ഈ പേരങ്ങട്ട് എഴുതി നോക്കുമ്പോ ഇതുവരെ ഉള്ള കാര്യത്തിൽ നിന്ന് ഇതിന് മൂന്ന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മൂന്ന് പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ മൂന്ന് ക്ലോറിൻ തന്നെ വരണല്ലോ അപ്പൊ പേര് തന്നിട്ട് തിരിച്ചു കോംപ്ലക്സ് എഴുതുമ്പോഴും എണ്ണൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിക്കോളും നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലായിക്കോളും അപ്പോ ആവർത്തിക്കുന്നു നോൺ കോംപ്ലക്സ് പാർട്ടിന്റെ എണ്ണം പറയരുത് ഒരാൾ വന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ നോൺ കോംപ്ലക്സ് പാർട്ട് ആരാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയണം ക്ലോറിൻ അത് എത്ര എണ്ണമുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നെണ്ണം ഇങ്ങനെ പറയാൻ തോന്നും പക്ഷെ പറയരുത് നോൺ കോംപ്ലക്സ് പാർട്ടിന്റെ എണ്ണ ആരോടും പറയണ്ട അത് ഇവിടെ തന്നത് അവിടെ കിടന്നോട്ടെ എന്നല്ലാതെ നമ്മൾ നോൺ കോംപ്ലക്സ് പാർട്ടിന്റെ എണ്ണം അവിടെ എഴുതാനൊന്നും പോണില്ല അടുത്തത് ഒന്ന് പിടിച്ചോ എഫ് ഇ സി എൻ ടൈസ് ഇ എൻ ടൈസ് കണ്ടോളെ എഫ് ഇ ആണ് സെൻട്രൽ ആറ്റം ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ പ്ലസ് ത്രീ ആണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ആദ്യം കാണേണ്ടത് ലിഗാൻഡികൾ ആൽഫോമറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ എഴുതണം അപ്പൊ പേര് സി എന്നിനെ സയാനോ എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ വിളിക്കുക ഇ എന്നിനെ എത്തിലീൻ ഡയമീൻ എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ വിളിക്കുക സയാനയാണോ എത്തിലീൻ ഡയമീൻ ആണോ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ പ്രകാരം ഇംഗ്ലീഷുകാർ ആദ്യം പറയുക സയാനോ സി ആണല്ലോ എത്തിലീൻ ഡയമീൻ ഇ ആണല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ കടന്നോട്ടെ സയാനോ ആദ്യം പറയണം രണ്ട് സയാനോ ഉണ്ട് രണ്ട് സയാനോ വന്നാൽ എന്ത് പേര് ഡൈ സയാനോ ഡൈ സയാനോ സയാനോന്നോ സയനോന്നോ പറയാട്ടോ ഡൈ സയാനോ ഇ എന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് എത്തിലീൻ ഡയമീൻ എന്നാണേ എത്തിലീൻ ഡയമീൻ രണ്ടെണ്ണം വന്നാൽ ഡൈ എത്തിലീൻ ഡയമീൻ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല എത്തിലീൻ ഡയമീനിന്റെ മാത്രം വിശേഷം എത്തിലീൻ ഡയമീൻ രണ്ടെണ്ണം വന്നാൽ ഡൈ അല്ല ബിസ് പറഞ്ഞോളണം എത്തിലീൻ ഡയമീൻ മൂന്നെണ്ണം വന്നാൽ ട്രൈ അല്ല ട്രൈസ് പറഞ്ഞോളണം ഇവിടെ എത്തിലീൻ ഡയമീൻ രണ്ടെണ്ണം വന്നു രണ്ടെണ്ണം വന്നാൽ ബീസ് കണ്ടോ മക്കളെ ബീസ് എത്തിലീൻ എത്തിലീൻ ഡൈ അമീൻ കഴിഞ്ഞു ബീസ് എത്തിലീൻ ഡൈ അമീൻ അപ്പൊ എന്തായി ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ ലിഗാൻഡിൻ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ എന്തായിരുന്നു സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റത്തെ പറയണം ആരാ സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റം എഫ് ഇ അയാൾ എന്താ പേര് വിളിക്കുക ഐ എൺ ഡൈ കണ്ടോളൂ ഐ എൺ എഫ് ഇ ഐ എൺ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഇൻ റോമൻ ന്യൂമറിൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ ത്രീ നോൺ കോംപ്ലക്സ് പാർട്ട് പറയണം നോക്കി നോൺ കോംപ്ലക്സ് പാർട്ടി ഇല്ല നമ്മണ്ടണ്ട പേര് കഴിഞ്ഞു ഡൈ സയാനോ ബി സെത്തിലിൻ ഡൈ എ മീൻ ഐ എൺ ത്രീ പേര് കഴിഞ്ഞു ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഷുഡ് ബി ക്യാപിറ്റൽ എടയിൽ എവിടെയും സ്പേസ് വരാനേ പാടില്ല നേരം കണ്ട് എഴുതിക്കോളണം അതെ എവിടെയും നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പേസ് കാണൂല ചൂടാറ് മുമ്പ് അവസാനത്തെ ആളും കൂടി ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇയാൾ ന്യൂട്രലാ ന്യൂട്രലും കാറ്റിയോണ് പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ലിഗാൻഡുകൾ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ പറയണം ഒരു ലിഗാൻഡെ ഉള്ളു എച്ച് ടു ഓ ഫോർ ടൈംസ് എച്ച് ടു ഓന്റെ പേര് എന്താ അക്വ നാലെണ്ണം വന്നാൽ എന്താ ടെട്രാക്വ അപ്പൊ പേര് ടെട്രാ അക്വ കഴിഞ്ഞു ടെട്രാക്വ ലിഗാൻഡ് കഴിഞ്ഞു ഇനി സെൻട്രൽ മെറ്റലാറ്റം ആരാണ് പ്ലാറ്റിനം എഴുതിക്കോ മക്കളെ പ്ലാറ്റിനം കഴിഞ്ഞു പ്ലാറ്റിനം എന്ന് കഴിഞ്ഞു ബ്രാക്കറ്റിൽ അയാളുടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൊടുക്കണം ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എത്രയാണ് സീറോ സീറോ എന്നുള്ളത് ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഇനി റോമൻ ന്യൂമറൽ ആണെങ്കിലും സീറോ അങ്ങനെ തന്നെ ഇടുക അപ്പൊ പേരെന്താ ടെട്രാ അക്വ പ്ലാറ്റിനം സീറോ ഇയാളുടെ പേരാ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ആനയോണിക് കോംപ്ലക്സ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പേരിടാം എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ മക്കളെ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ആണ് ആനയോണിക് ആനയോണിക്കിന്റെ നെയ്മ് പറയുമ്പോൾ അതിൽ അഞ്ച് കമ്പോണന്റ് ഉണ്ട് കണ്ടോളൂ അഞ്ച് കമ്പോണന്റിൽ ഒന്നാമത്തത് ഫസ്റ്റ് വൺ നെയ്മ് ഓഫ് നോൺ കോംപ്ലക്സ് പാർട്ട് രണ്ട് എഴുതി വെച്ചോളൂ കേട്ടോ രണ്ട് നെയ്മ് ഓഫ് ലിഗാൻസ് ഇൻ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡർ മൂന്ന് നെയ്മ് ഓഫ് സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റം നാല് എ ടി ഇ സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റത്തിന്റെ കൂടെ ഒരു എ ടി ഇ കൂട്ടി പറയണം അപ്പൊ ക്രോമിയം ആണെങ്കിൽ ക്രോമേറ്റ് കൊബാൾട്ട് ആണെങ്കിൽ കൊബാൾട്ടേറ്റ് നിക്കൽ ആണെങ്കിൽ നിക്കലേറ്റ് എ ടി കൂട്ടിയിട്ട് പറയണം ഫിഫ്ത് കമ്പോണന്റ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഇൻ റോമൻ ന്യൂമറൽ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് കിടക്കാം എന്നെ ത്രീ സി ഒ സി എൻ സിക്സ് ടൈംസ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ആദ്യം തന്നെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ അവിടെ കണ്ടുവെച്ചേക്ക് കാര്യം അത് നമുക്ക് പേരിൽ ആവശ്യം വരുന്ന ആളാണ് എൻ എ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ കൊബാൾട്ടിന്റെ ആണ് നമ്മൾ
अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इज इक्वल टू प्लस टू मधी नेम गाना नल्ला फर्स्ट स्टेप पड़ा तो उरनो इन्हें नमक के नेम गाना अब आदि ने वैंडी टी याना परंतु ने ऐरते ऐडी निंगला ऐडी वैसे टला संभवगलो को मनसे एक उन्नरी फर्स्ट वन नेम ऑफ नॉन कॉम्प्लेक्स पार्ट इबरा मकड़ा आरे नॉन कॉम्प्लेक्स पार्ट यार एंडी जोड़ी याना निंगलोडी होएगा मार्च जोड़ी दिल उत्तर निंगला इनको पानसिल इनो पार्ने आया ना आरे नी वड़ा नॉन कॉम्प्लेक्स पार्ट निंगला मनसिल वैरेंडा आंसर सोडियम शरीले सोडियम रेंडा मुझे जोड़ी आया ले त्रय नॉन्ड अपन निंगल इन नोड़ गए ने थ्री इन द पारायण वेरी आने की मिंडे रिद्ध थ्री पारायण बाड़ी लगा रही है ना सोडियम नॉन कॉम्प्लेक्स पार्ट आना नॉन कॉम्प्लेक्स पार्ट इन्दे यंन नंबर ऐर दुन ने यहाँ पार्ने डिले नॉन कॉम्प्लेक्स पार्ट इन्दे यंन नंबर ऐल्ले मकड़े मून सोडियम लाइन पत्तना मन्ना ले नमल प्रश्न मैन नेम ऑफ नॉन कॉम्प्लेक्स पार्ट इबड़ा आ रहा था नॉन कॉम्प्लेक्स पार्ट इबड़ा आ रही नहीं ला अब इल्ला ताल का रहता बेरु आ रहा है हम इतना नहीं ना आ रही नहीं ला अब नॉन कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं ला नहीं रहा इतना कंपोनेंट लेकर आ रखा है नेम ऑफ लिगेंस इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर सीएन उन्हें एनएचसीएन � अब रेंड अमीन तो अंगी को डाई अमीन डाई अमीन अमीन इन डर वाड़ो दूर दो नाल सायानो टेट्रा सायानो टेट्रा सायानो डाई अमीन टेट्रा सायानो नेम ऑफ लिगेंड्स इन अल्फाबेटिक लॉटरी दूर दो नेक्स्ट जे नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम प्लस एटीई आम अब डे उन्नस रद्दी करना इबड़ सेंट्रल मेटल एटम एफी आना � अब पढ़ू ई नाला आनियोणिकोणिका टोटल मोनोडेंटिकोडिने 
ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ത്രീ നേരത്തെ കിട്ടി ഫോർത്ത് വൺ ഇയാൾ ഹോമോ ആണോ ഹെറ്റിറോ ആണോ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലിഗാൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ദർ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ഹെറ്റിറോ ലെപ്റ്റിക് കോംപ്ലക്സ് ഹെറ്റിറോ ലെപ്റ്റിക് ഫിഫ്ത് വൺ നെയ്മ് ആണ് നെയ്മ് കാറ്റിയോണിക് ആണെന്ന് കിട്ടി കാറ്റിയോണിക് ആണെങ്കിൽ നെയ്മ് എങ്ങനെ എഴുതണം നെയ്മ് ഓഫ് ലിഗാൻസ് ഇൻ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡർ എച്ച് ടു ഒ അക്വ ക്ലോറിൻ ക്ലോറൈഡോ സി ഒ കാർബോണൈൽ അപ്പൊ ആരാണ് ആദ്യം വരിക അക്വ എത്ര അക്വ ഡൈ അക്വ ഡൈ അക്വ പിന്നെ ക്ലോറൈഡോ ഉണ്ട് കാർബണൈൽ ഉണ്ട് ആരാദ്യം വരും കാർബണൈൽ ഡൈ കാർബണൈൽ ഡൈ കാർബണൈൽ ഡൈ ക്ലോറൈഡോ ഡൈ ക്ലോറൈഡോ അപ്പൊ എന്തായി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ലിഗാൻഡുകളുടെ പേര് ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ എഴുതാനായി അടുത്തത് സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റത്തിന്റെ പേര് മാങ്കനീസ് മാങ്കനീസ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഇൻ റോമൻ ന്യൂമറൽ ത്രീ നെയിം ഓഫ് നോൺ കോംപ്ലക്സ് പാർട്ട് അര ക്ലോറൈഡ് ഇതേ കഴിഞ്ഞു ക്ലോറൈഡ് ഒരാളുടെ പേര് ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഡൈ അക്വ ഡൈ കാർബണൈൽ ഡൈ ക്ലോറൈഡോ മാങ്കനീസ് ത്രീ ക്ലോറൈഡ് ഇതാണ് ഇയാളുടെ പേര് ഇനി ഇയാളെ കുറിച്ചുള്ള അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ട് കെ ഫോർ എഫ് സി എൻ സിക്സ് ടൈംസ് കണ്ടിട്ട് പറ ഒന്ന് ടൈപ്പ് കണ്ടിട്ട് പറ ഇയാള് കാറ്റോണിക് ആണോ ആനിയോണിക് ആണോ ന്യൂട്രൽ ആണോ ഇയാള് കാറ്റോണിക് ആണോ ആനിയോണിക് ആണോ ന്യൂട്രൽ ആണോ ഇയാൾ ആനിയോണിക് ആണ് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി കോംപ്ലക്സ് പാർട്ടിനെ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ആനിയോണിക് കോംപ്ലക്സ് രണ്ടാമത്തത് ഇയാളുടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കാണണം മക്കളെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കാണാൻ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കാണാൻ ചാർജുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുക സൈൻ മാറ്റുക കെ ഫോർ നാല് പൊട്ടാസ്യത്തിന് നാല് പ്ലസ് ചാർജ് ഉണ്ടാവും ഗ്രൂപ്പ് വൺ ആണല്ലോ എഫ് ഇടേതാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് സി എൻ ആറെണ്ണം വന്നു ഒരു സി എന്നിന് മൈനസ് വൺ ആറ് സി എന്നിന് മൈനസ് സിക്സ് ചാർജുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുക സൈൻ മാറ്റുക പ്ലസ് ഫോറും മൈനസ് സിക്സും തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ മൈനസ് ടു സൈൻ മാറ്റിയാൽ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു ഇസ് ദ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് അയൺ ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കിട്ടി പ്ലസ് ടു മൂന്ന് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ കാണാം വാട്ട് ഇസ് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ബോൺസ് മേഡ് ബൈ ലിഗാൻസ് ഇൻറ്റു സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റം ആറ് ലിഗാൻഡുകൾ ആറും മോണോഡെന്നെറ്റ സി എൻ മാത്രമേ ഉള്ളല്ലോ അപ്പൊ ആറ് ബോൺ ഉണ്ടാക്കി കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ സിക്സ് നെക്സ്റ്റ് ഹോമോലെപ്റ്റിക് ആണോ ഹൈഡ്രോലെപ്റ്റിക് ആണോ ഒരേ ടൈപ്പ് ആണോ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ആണോ ഒരേ ടൈപ്പ് ആണ് ദർ ഫോർ ദ ടൈപ്പ് ഈസ് ഹോമോലെപ്റ്റിക് ലിഗാൻഡ് ഹോമോലെപ്റ്റിക് ആണ് ലാസ്റ്റ് വൺ നെയ്മ് കണ്ടോളണേ മക്കളെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പേര് എഴുതാൻ പോവാണേ ആ പേര് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടോളൂ എന്നിട്ട് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ നോൺ കോംപ്ലക്സ് പാർട്ട് പൊട്ടാസ്യം എത്ര പൊട്ടാസ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ പൊട്ടാസ്യം എഴുതിയാൽ മതി നോൺ കോംപ്ലക്സ് പാർട്ടിന്റെ എണ്ണം പറയണ്ട ആറ് സയാനോ ഹെക്സാ സയാനോ ഹെക്സാ സയാനോ ഫെറേറ്റ് ഫെറേറ്റ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ടു കഴിഞ്ഞു പൊട്ടാസ്യം ഹെക്സാ സയാനോ ഫെറേറ്റ് ടു ഇതാണ് അതിന്റെ പേര് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ അടുത്തത് ഒരാൾ കൂടി ഉണ്ട് പി ടി ഇ എൻ ട്വൈസ് അതുകൂടി ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് കാണാം അപ്പൊ പി ടി ഇ എൻ ട്വൈസ് എന്ന ഈ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മളൊന്ന് കാണാൻ പോവാണ് ഒന്ന് ഏതാ ടൈപ്പ് ന്യൂട്രൽ ആണ് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി അതിന് നോൺ കോംപ്ലക്സ് പാർട്ടും ചാർജ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് മനസ്സിലായി രണ്ട് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എത്രയാണ് സീറോ ആണ് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഇ എൻ സീറോ ആണല്ലോ ടൈം മാറ്റി കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല പ്ലാറ്റിനോ സീറോ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മൂന്ന് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എത്രയാണ് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി എത്തിരി എമ്മീൻ ആണ് ബൈ ഡെൻഡേറ്റ് ലിഗാൻഡ് ആണ് രണ്ടെണ്ണം വന്നു നാല് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കും രണ്ടേ ഇന്റു രണ്ട് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഫോർ നാല് ഹോമോലെപ്റ്റിക് ആണോ ഹിറ്റോറോലെപ്റ്റിക് ആണോ ഒരേ ടൈപ്പ് ആണോ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ആണോ ലിഗാൻഡുകൾ ഒരേ ടൈപ്പ് ഇ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളല്ലോ അപ്പൊ ഹോമോലെപ്റ്റിക് ലിഗാൻഡ് ഹോമോലെപ്റ്റിക് ഹോമോലെപ്റ്റിക് കോംപ്ലക്സ് ആൻഡ് ഫിഫ്ത് വൺ ഇസ് ദ നെയിം ന്യൂട്രൽ ആണ് കാറ്റിയോണിന്റെ സെയിം ടൈപ്പ് ആണ് ദർ ഫോർ ദ നെയിം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എഴുതുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും നിങ്ങളും കൂടെ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ രണ്ട് എത്തിലീൻ ഡയമീൻ ഞാൻ ബീസ് എത്തിലീൻ ഡയമീൻ എന്ന് വിളിച്ചു ബീസ് എത്തിലീൻ ഡൈ അമീൻ ഡൈ അമീൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലാറ്റിനം പ്ലാറ്റിനം സീറോ ശരിയാണല്ലോ ആ ഓർഡർ